வெல்கம் பேக் டு மை கிச்சன் எக்லெஸ் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் ப்ரெஷர் குக்கில் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் மைதா மாவு ஒரு கப் சர்க்கரை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கால் கப் வெண்ணெய் அரை கப் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் பியோர் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு டீஸ்பூன் கோகோ பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டன்ஸ்டு மில்க் இரநூறு எம்எல் இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வெண்ணெயை போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ண பிறகு பவுடர் சுகர் பிடித்த சக்கரை ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நான் கண்டென்ஸ்டு மில்க் கிராஜுவலாக மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா லம்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அதனால தான் கண்டினியூஸாக நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பியோர் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்டும் சேர்த்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சிஃப்டரில் மைதா மாவு அது ஏன் போட்டு நான் வந்து இப்போ ஜலிக்கிறேன்னா எந்த லம்ஸுமே இருக்கக்கூடாது இன்கேஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அந்த கட்டி இருந்ததுன்னா இங்கே உடச்சி விட்டலாம் அப்படி இருக்கும்போது கேக் நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி சாப்பிடும் போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி சிஃப்டர் யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி கோகோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ண பிறகு ஒரு பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் நான் பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு பிளெண்ட் பண்ண பிறகு தேவையான பொருட்களில் பால் சொல்ல மறந்துட்டேன் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் பால் ஆட் பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நம் நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு கேக் டின்ல கீழே பட்டரால் போட்டு கிரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேலே ஒரு பாச்மான் பேப்பர் போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை ஆட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க குக்கரை நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா குக்கரில் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் சால்ட் ஆட் பண்ணி ஒரு ரிங் வைக்கிறோம் ரிங் இல்லைனா ஒயர் ஸ்டாண்டு எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போது சிம்மில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து குக்கரை ஹீட் பண்ணக்கூடாது குக்கரை நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க பேட்டரை ரிங் மேலே வச்சுக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணி மேலே எந்த வெயிட்டும் போடக்கூடாது ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஒரு கிளீன் டூத் பிக் எடுத்து கேக் நடுவில் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி பாருங்கள் பிசர் எதுவுமே வரலனா கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் மாவு எதாவது ஒட்டுச்சுன்னா நீங்கள் குக்கரை மூடி வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பேக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இப்போது கேக் சைடில் ஒட்டியிருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் ஃபாலோ நீங்கள் வந்து அழகாக எடுத்து விடுங்க இப்போ கேக்கை நான் ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் ஃப்ளிப் பண்ணி பாச்மன் பேப்பர் எடுக்கலாம் சிம்லே வச்சதுனால ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கரெக்ட் ஆச்சு தீயவே இல்லை இப்போ கேக்கு நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேக்கை வந்து நான் ரெண்டு லேயராக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம க்ரீமுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்ப்போம் ஐசிங் சுகர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் 
ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒரு மிக்சிங் பவுல் இப்போது அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமில் மேலே இருக்க அந்த திக்கான க்ரீம் மட்டும்தான் இருக்கிறேன் கீழே இருக்க நம்ம தண்ணிலாம் எடுக்கக்கூடாது தண்ணிலாம் எடுக்கல நான் இப்போ நம்ம பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிளெண்ட் பண்ணலாம் நல்லா நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் ஐசிங் சுகர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க சில்னஸ் போயிடுச்சுன்னா ஒரு தட்டில் ஐஸ் கியூப்ஸ் வச்சு நீங்கள் மேலே பிளெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க விப்பிங் க்ரீமோட ஸ்டேஜ் ஒன் கன்சிஸ்டன்சி இது இது ஸ்டேஜ் டூ இன்னும் பிளெண்ட் பண்ணணும் நம்ம ஸ்டேஜ் த்ரீ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சுகர் சிரப் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பொருட்கள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கால் கப் சுகர் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது சுகர் ஆட் பண்ணணும் இது கம்பி பதம்லாம் எதுவுமே கிடையாது சுகர் வந்து நல்லா டிசால்வ் ஆகி ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் கார்னிஷிங்க்கு டார்க் சாக்லேட் வந்து இப்போ நம்ம கிரேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ரெடியாக இருக்கு ரெண்டு லேயர் கேக்கு சுகர் சிரப் விப்பிங் க்ரீம் ரெடியாக இருக்கு சாக்லேட் கிரம்பல்ஸ் செரி இமே நம்ம லேயர் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பாட்டம் லேயர் எடுத்து சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன் சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணுறேன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ண பிறகு விப்பிங் க்ரீம் வந்து ஈவனா நீங்க நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்ப இன்னொரு லேயர் கேக் எடுத்து மேல வச்சுக்கலாம் அதுலயும் வந்து சுகர் சிரப் மேல அப்ளை பண்ணணும் சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ண பிறகு விப்பிங் க்ரீமும் அப்ளை பண்ணுங்க நல்லா ஈவனா விப்பிங் க்ரீம் நம்ம ஈவனா கேக் மேல அப்ளை பண்ணிருக்கோம் இப்ப நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சிருக்க டார்க் சாக்லேட்டை மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் சைட்லேயும் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க கேக் மேலே உங்களுக்கு தோன்ற ஏதாவது ஒரு டிசைன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மேலே செரியை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க எக்லெஸ் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இது உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கிறிஸ்மஸ் சீசன் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அடுத்த வீட்டில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட ச